Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaska yang kedua. Di Minggu Prapaska yang kedua ini kita diajak oleh Tuhan untuk setia. Kata setia ini begitu mudah diungkapkan, tetapi dalam praktik kehidupan kita setiap hari, kata yang muda ini ternyata sangat sulit dilakukan atau dipraktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berkaitan dengan setia ini, tentu kita juga dihadapkan dengan berbagai rutinitas, berbagai profesi yang kita miliki setiap pribadi. Pekerjaan dan profesi atau juga posisi dan kedudukan di dunia kerja yang dialami oleh kita setiap hari. Di mana di sana kita juga diajak untuk setia dengan tugas dan profesi yang kita miliki. Tetapi terkadang di sisi lain Dengan rutinitas yang selalu sama Dengan tempat yang selalu sama Dan selalu monoton Membuat kita tidak setia dengan pekerjaan dan profesi yang kita miliki. Ketika kita muncul tidak setia, tentu ada suatu gejolak dari dalam diri kita, bahkan juga dari luar diri kita. Sehingga dengan demikian kita milih atau memilih untuk pergi, memilih untuk membuat masalah atau persoalan yang profesi atau pekerjaan kita setiap hari. Bahkan juga soal relasi dengan lingkungan terkadang dalam titik tertentu kita mengalami suatu kejenuhan karena mengalami hal yang sama yang dilakukan setiap saat dengan cara yang sama di sana kita mengalami kejenuhan yang dikatakan lagi sana kita tidak lagi setia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata orang setia itu susah senang tiada akhir. Setia itu susah senang tetap ingin bersama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abraham itulah yang dilakukan oleh Paulus dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dan itulah yang dilakukan pula oleh ketiga rasul atau ketiga murid yang bersama Yesus yakni Yohanes, Petrus, dan Yakobus dalam bacaan Injil. 
di dalam bacaan pertama dengan pengalaman atau situasi yang dialami kesetiaan itu ternyata dibuktikan oleh Abraham dengan kesetiaan itu Abraham mewujudkan suatu karya Allah yang sungguh luar biasa di mana kehadiran kesetiaan Abraham memulihkan kembali kerenggangan antara manusia dengan Allah komunikasi antara Allah dengan manusia dengan kehadiran dan kesetiaan Abraham inilah memulihkan kembali situasi yang terjadi antara manusia dengan Allah dari juga berabad-abad lamanya kesetiaan itu juga membawa Abraham pada suatu perjanjian mana dikatakan kepada keturunan mula kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar apa luar biasanya bahwa kesetiaan yang ditunjukkan oleh Abraham ternyata membawa suatu kebahagiaan yang begitu besar pertama tadi soal relasi antara Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah yang kedua Abraham diberikan tanah yang sangat besar sangat luas Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus kesetiaan yang sama yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada ketiga rasul Petrus Yohanes dan Yakobus dengan kesetiaan mereka pertama saat berdoa wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau kilauan yang kedua Musa dan Elia mereka melihat Musa dan Elia tiga mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya sehingga dari pengalaman kesetiaan itulah Petrus dia berkata guru betapa bahagianya kami berada bukankah apa yang kita perjuangkan setiap hari kita mencari kebahagiaan itu seperti yang dialami oleh Petrus dan kedua temannya yakni Yakobus dan Yohanes sehingga yang bagian yang terakhir Allah juga mau meyakinkan mereka bertiga sana dikatakan inilah anakku yang kupilih dengarkanlah dia bahwa Yesus mau mengajak ketiga muridnya dan juga kita semua 
kita setia Tentu kita mengalami hal-hal Yang luar biasa dari Tuhan Kita juga bisa mengekspresikan Kita juga bisa mengungkapkan Seperti apa yang diungkapkan oleh Petrus Betapa bahagianya kami berada di Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Kita lihat juga bacaan yang kedua Rasul Paulus meyakinkan jemaat Filipi bahwa ketika kita setia kepada Tuhan akan menjadi warga kerajaan surga dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sang penyelamat yang akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang dia. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Yang keyakinannya, yang kesetiaannya untuk mengikuti Yesus. Dia juga meyakini jemaat di Filipi bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh yang ada ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kesetiaan Tuhan Yesus juga ke Bapaknya, pada Bapaknya. Kita telah benar bersama dalam bacaan itu pada hari itu mana dia oleh alam di mana dia sebelum ke Yerusalem dia berkomunikasi Dengan komunikasi itulah Yesus memperoleh Sehingga bagian akhir dari bacaan itu tadi Saya mengulangi lagi Katakan bahwa Inilah anakku yang ku pilih Dengan kata bacaan ini dari ilustrasi awal tadi bagaimana dengan kita apakah kita sampai detik ini selalu setia kepada Allah walaupun kita mengalami berbagai persoalan setiap hari Seperti tadi kata setia Susah senang tetap ingin bersama Suka duka perjalanan hidup kita Adalah salib untuk selalu setia kepada Dan yang kedua Mengapa kita pilih untuk setia? Tentu ini juga menjadi permenungan kita bersama. Kenapa kita pilih untuk setia? Tadi juga kita bersama-sama mendengar apa yang diungkapkan dari kedalaman hati Petrus. Guru. Tapa bahagianya 
kami ada semoga perjalanan hidup beriman kita kita juga mampu kita juga bisa mengungkapkan seperti yang diungkapkan oleh Petrus Tuhan betapa bahagianya aku bersama Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus Amin